ഫൈറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാട് കുന്നിലെ ബാലികാ സദനത്തിൽ നിന്ന് ആറ് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായത് അതിജീവിതകളെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കേന്ദ്രമായ എൻട്രി ഹോമിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായത് ബാലികാ സദനത്തിന് സമീപമാണ് എൻട്രി ഹോം ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ അപ്പോൾ അതെന്ത് സുരക്ഷയാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അശരണരുടെ അതിജീവിതകളുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പാലിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് തോന്നുംപടി സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരു വഴിക്ക് പോയാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ വേലി വിളവ് തിന്നുക മാത്രമാണ് അവിടെ കെട്ടിപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പോലെ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് കുട്ടികൾ എത്തുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ ഒരു മറ്റൊരു കണ്ണിലൂടെ നോക്കി കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാഫ് കെയർ ടേക്കർമാർ തന്നെ അവരൊരു ഒരു സംസാരിക്കുന്ന രീതി പെരുമാറുന്ന രീതി അവർ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അവരെ പവർ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സ്പേസായിട്ട് മാത്രം മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അങ്ങേ തടിൽ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് അബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ അതിൽ ഒന്ന് റേറായ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിമാരുണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകൾ ഉണ്ട് ശരി പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഒരു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിമാർ അവിടെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണീർ പൊഴിക്കാനല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ അവരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഓരോന്നിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഡിപ്രഷനാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കുതിരവട്ടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി എത്രയോ കുട്ടികൾ നല്ല സ്മാർട്ടായ ഒരു കുട്ടീനെ അവർ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ടാബ്ലറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുട്ടി പിന്നെ വരുത്തിയിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഒരു മാനസിക നിലയിലേക്ക് അതായത് അവർക്ക് ആ മാനസിക നിലയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റാഫും അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം അവ കുട്ടികൾക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ ഒരു അമ്മയാവാനോ ഒരു സഹോദരി ആവാനോ ഒക്കെ പറ്റാത്ത സ്റ്റാഫുകളാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ശമ്പളവും അവർക്ക് ഭക്ഷണം ആകുമ്പോഴത്തേ നല്ല ഫുഡ് അവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് പോയി എടുത്ത് കഴിക്കാനോ അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നല്ല ചായയും നല്ല കറികളും നല്ല ഫുഡും കൊണ്ട് എത്തിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനും കുറച്ച് കുട്ടികളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് മുമ്പ് അത് മാറ്റി വെച്ച ഭക്ഷണം പോയി കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ടാം കിട പരിപാടി പോലെ ഈ നമ്മളെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകളൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കെയർ കൊടുത്താൽ നല്ല നല്ല ഇതിലെത്തുന്ന ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അവകാശവാദങ്ങൾ പലതാണ് കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം സി സി ടി വി ക്യാമറ സജ്ജീകരണം എന്നിങ്ങനെ ഇതു വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അധികൃതർക്ക് ഈ അവകാശവാദത്തിനപ്പുറം വലിയ പിടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഈ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ നിന്നും കാണാതാകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നെ മറുപടി തന്നെയില്ല എൻട്രി ഹോം നിൽക്കുന്നത് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലാണ് ബാലബാലികാ സദനങ്ങൾ എൻട്രി ഹോം ജെൻഡർ പാർക്ക് സി ഡബ്ല്യു സി ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ വെള്ളിമാട് കുന്നിലെ സാമൂഹ്യനീതി കോംപ്ലക്സിലാണ് ഉള്ളത് ഈ സുരക്ഷയെല്ലാം മറികടന്ന് എൻട്രി ഹോമിലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു കടന്നത് സാധാരണ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെയാണെന്നത് വേറെ എടുത്തു പറയണം കാണാതായ കുട്ടികളെ തിരികെ പോലീസ് സഹായത്താൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല പരിഹാരം ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പുറത്തു കടക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് കടക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളുമുണ്ട് തന്റേതല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനത്തിന് എത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിചരിക്കാനും അവരെ നന്മകൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അവർ സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു പരിചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം കുട്ടികളൊന്നും അറിയാതെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് ആറ് പെൺകുട്ടികളെ ബാലികാ സദനത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായത് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്ന കുട്ടികളെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു നാലുപേരെ മലപ്പുറത്തു നിന്നും രണ്ടുപേരെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് സംഭവം വിവാദവും വാർത്തയുമായപ്പോൾ മന്ത്രിമാരെത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി പക്ഷേ ഒന്നും കൃത്യമായി നടപ്പാകുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തമാകുകയാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പുറത്തുപോയതെന്ന് കുട്ടികളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞതിലും കാര്യഗൗരവമായ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടായില്ല സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും വ്യക്തതയില്ലാത്ത അധികൃതരാണ് ചാടിപ്പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളായാലും നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹിച്ച് ഇതാക്കിയാലും നമ്മളെ വീടുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ ചാടിപ്പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒന്നാമത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈ ഓരോ നമ്മളെന്താ പറയുക സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് അബ്യൂസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടന്ന കുട്ടികളെല്ലാം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർ ആ കുട്ടികളും അവിടേക്ക് ഉണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ഇവരും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഓരോ അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾ ഒരു തരം നമ്മളെന്താ പറയുക തീരെ കെയർ ചെയ്യായിട്ടും നേരെ ഗൈഡൻസ് നടത്താനായിട്ടും ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വീണ് പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ കാരണം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അഫയർ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൽ അഫ് ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഏജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് ഞാൻ താമസിക്കുന്നു കുട്ടികളെല്ലാം താമസിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ആളുകളെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ആരെങ്കിലും എന്തോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരങ്ങ് ചാടിപ്പോകുന്നു കാരണം അവരെന്തൊക്കെയോ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതി ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അവരെ ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റി പറയാനോ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാനോ അവിടെ ആളുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത കാരണം കളക്ടർ വരും കളക്ടർ രക്ഷാധികാരിയൊക്കെ കളക്ടർ വരും ശനിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ചകൾ വരും അല്ലാതെ ശനിയാഴ്ചകളും മുൻപൊക്കെ എന്ന പ്രസാദ് സാറൊക്കെയുള്ളപ്പോൾ എനിക്കറിയാം കാരണം വരും അവർ അവരെ സ്പീച്ചും ചെയ്ത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരങ്ങ് പോകും പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിന് തട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വന്നതാണ് എനിക്ക് ഇനി പോകേണ്ട ത ഇതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്കല്ല താഴേക്കല്ല മുകളിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിന്തയെ അവരെ ചിന്തയെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് അതുപോലെ അവർക്കതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഒരു നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കൂലേ എന്താ മോളെ എന്നിപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്തൊക്കെ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ മെൻ്റലി നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മളൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലില്ല അതായത് ഈ കെയർ ടേക്കർമാരും അല്ല അവിടെ തായമാരുമായിട്ട് ഒരു ഒരു മാനസിക അടുപ്പം അവിടെ ഇല്ല വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസുകാർ മുതൽ സൂപ്രണ്ടിനെയും ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെയും വരെ സ്ഥലം മാറ്റിയ സംഭവങ്ങളാണ് എന്നിട്ടും സമാനമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ണു തുറന്നേ മതിയാകൂ എത്ര വലിയ 